hello everyone welcome back so in this video we are going to discuss our part 2 of chapter 1 so let's get started so chapter cold war तो इसके दो पॉइंट जो हैं पहले हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में इस वीडियो में हम करने वाले हैं द एमरजेंस ऑफ टू पार्ट ब्लॉक्स एंड द एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर तो अब स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि द एमरजेंस ऑफ टू पार्ट ब्लॉक्स है क्या तो सबसे पहले है वर्ड एमरजेंस एमरजेंस का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ का उद्भव होना या किसी चीज़ की शुरुआत होना तो टू पावर ब्लॉक्स का क्या मतलब है कि जो हमारा वर्ल्ड है वो दो पावर ब्लॉक्स में बढ़ चुका था अब पावर ब्लॉक्स कौन से कौन से थे कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म कैपिटलिज्म यूएसए के अंडर में था मतलब इसको यूएसए लीड करता था और सोशलिज्म को लीड करता था यूएसएसआर अब जो ये ब्लॉक्स बटी थी ये विचारधारा के आधार पर बटी थी विचारधारा मतलब जो कैपिटलिज्म होती ये होती है पूंजीवादी विचारधारा जिसे यूएसए लीड करता था और जो सोशलिज्म है ये है साम्यवादी विचारधारा जिसे यूएसएसआर लीड करता था इन विचारधाराओं के बारे में आगे हम पढ़े भी और पहले भी हम पढ़ चुके हैं और जो कैपिटलिज्म है उसे वेस्टर्न अलायंस कहा जाता था वेस्टर्न क्यों क्योंकि ये वेस्टर्न पार्ट में थी इसलिए इसको पश्चिमी गठबंधन या वेस्टर्न अलायंस कहा जाता था इसके अंदर में तीन ऑर्गेनाइजेशंस थे वो थे नाटो सीटो एंड सेंटो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छा जो सोशलिज्म है अब अब उसे कहा जाता था ईस्टर्न अलायंस ईस्टर्न मतलब पूर्वी गठबंधन क्योंकि ये ईस्ट पार्ट में बनी थी इसलिए इसे ईस्टर्न अलायंस कहा जाता था इसके अंडर में था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है वाट्सअप एक्ट तो ये थी हमारी टू पार ब्लॉक्स की इमरजेंस अब इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए इजीली याद रखने के लिए आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना ज़रूरी है सो नाउ दिस इज़ आर टॉपिक द इमरजेंस ऑफ टू पार ब्लॉक्स द टू सुपर पावर्स वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर स्पेयर ऑफ इन्फ्लुंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो दो सुपर पावर्स थी वो अपने इन्फ्लुएंस को अलग अलग एरियाज में अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के बढ़ाने में लगी हुई थी इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रतिष्ठा ये कह सकते हैं बोल वाला तो स्फेयर का मतलब होता है एरिया उसका क्षेत्र बढ़ाने में लगी हुई थी इन अ वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन द टू अलायंस सिस्टम्स एक ऐसे विश्व में जहाँ जो विश्व है वो बिल्कुल अच्छे से दो अलग अलग अलायंस में बटा हुआ था अलायंस के सिस्टम में बटा हुआ था अलायंस में कौन से कौन से थे ये आप लोग जानते हैं हमारे कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इसके अलायंस अलग अलग बने हुए थे अ स्टेट वॉज स्पोज टू रिमेन टाइड टू इट्स प्रोटेक्टिव सुपर पार एक स्टेट से सपोज किया जाता था कि जो वो है अपने प्रोटेक्टिव सुपर पावर से टाइड रहेगी प्रोटेक्टिव सुपर पावर मतलब जो उसकी प्रोटेक्शन करती है या किसी भी तरीके से उसकी हेल्प करती है टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर सुपर पावर एंड इट इट्स अलाइज क्यों ऐसा एक्सपोज किया जाता था कि वो उससे टाइप टाइप करते रहे ताकि वो अपने जो दूसरी राइवलरी है या सुपर पावर जो दूसरे वाली है उसकी इन्फ्लुएंस को लिमिट कर सके सुपर पावर की उसकी अलाइज की जितनी भी इन्फ्लुएंस होते उसको लिमिट करना चाहते थे तो ऐसा जो ये लड़ाई झगड़ा चलता रहा दोनों सुपर पावर्स के बीच में चलता रहा और ऐसे ही जो वर्ल्ड है वो दो पार्ट्स में बट गया था अब दो कैसे क्योंकि जो कैपिटलिज़म है एक यू एस ए के उससे चलता था दूसरा सोशलिज्म यू एस एस आर का था अब इनको हम ईस्टर्न वेस्टर्न के नाम से भी जानते हैं लेकिन ये क्यों जानते हैं इसका ये रीज़न है कि जो यू एस एस आर है उसमें ज़्यादातर जो कंट्रीज़ थी वो वर्ल्ड के ईस्ट पार्ट की थी इसको इसलिए ईस्टर्न अलायंस कहा जाता है और जो कैपिटलिज़म है उसमें ज़्यादातर जो कंट्रीज़ थी वो वर्ल्ड से वेस्ट पार्ट से बिलोंग करती थी इसलिए इसको वेस्टर्न अलायंस के नाम से भी जानते हैं The smaller states in the alliance used the link to super powers for their own purpose. अब जो छोटे छोटे अलग से countries थी वो अपने जो link थे उनके super powers के साथ वो उसको अपने मतलब के लिए खुद के मतलब के लिए use करते थे They got the promise of protection, weapons and economic aid against their local rival rivals, mostly regional neighbors with whom they had rivalries. Uh, उनको क्या प्रॉमिस मिलता था सुपर पावर्स से छोटे छोटे जो कंट्रीज़ होते थे उनको उनको प्रोटेक्शन का प्रॉमिस मिलता था उनको वेपन्स भी दिए जाते थे उनको इकोनॉमिक एड भी दी जाती थी क्यों ये सब क्यों मान लीजिए अगर उनका किसी अपने छोटे से साथ वाले पड़ोसी देश के साथ जो उनका दुश्मन हो उनके साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है कहीं कोई और हमला ना कर दे 
वेपन्स उस पर हमला करने के लिए चाहिए उन्हें और जो इकोनॉमिक एड है वो भी उनको देश चलाने के लिए या फिर ऐसे कुछ हमले वगैरह करने के लिए चाहिए हैं अब जो यू और यू है दोनों सुपर पावर्स हैं उनकी तो एक दूसरे से दुश्मनी थी बराबर की टक्कर थी उनकी लेकिन जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनका तो इसके आगे कोई मतलब ही नहीं था इतनी छोटी छोटी थी कि इनसे सीधा टक्कर नहीं कर सकते थे तो उनकी डायरेक्ट इनसे दुश्मनी नहीं थी किसी से भी लेकिन उनकी दुश्मनी थी अपने आस पड़ोस के देश से हो सकती है या छोटे मोटे जो उनके दुश्मन होते हैं उनसे होती हैं अब वो इसी के लिए अपने इनके जो लिंक थे सुपर पावर्स के साथ उसको यूज़ करते थे इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वो अपने खुद के पर्पज़ के लिए इनके साथ लिंक को यूज़ करते थे ताकि वो अपने पर्पज़ को फुलफ़िल कर सकें द अलायंस सिस्टम्स लेड बाई द टू सुपर पावर्स अब जो अलायंस सिस्टम थे जो गठबंधन बनते जा रहे थे ये दो अलग से जिन्हें सुपर पावर्स लेड करते थे देर फोर थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इन टू टू कैम्प्स तो इसने डर पैदा कर दिया कि कहीं जो वर्ल्ड है वो पूरा दो भाग में या दो कैंप्स में बट कर ना रह जाए दिस डिवीज़न हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप अब ये जो डिवीज़न था वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ ये यूरोप के अंदर हुआ था जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके अंदर ये अलग अलग अलायंस बनने स्टार्ट हुए थे उसके बाद ये वर्ल्ड में फैलना शुरू हुआ था मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यू एस एंड दोज ऑफ ईस्टर्न यूरोप ज्वाइन द सोवियत कैम्प दैट इज़ वाई दीज वर ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न अलायंसेज अब इसमें वही बात है हम ये पहले पढ़ चुके हैं मैंने बता दिया था कि जो वेस्ट पार्ट के थे कंट्रीज़ वो ज़्यादातर यू एस के साथ गए थे और जो ईस्ट पार्ट के थे वो ज़्यादातर यू एस एस आर के साथ गए थे इसलिए इनको वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंसेज कहा जाता है द वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्मलाइज इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन द नॉर्थ अटलान्टिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ नाटो विच केम इन टू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल नाइनटीन फोर्टी नाइन तो अब जो वेस्टर्न अलायंस था उसको फॉर्मलाइज किया गया उसको कानूनी रूप दे दिया गया एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं नॉर्थ अटलान्टिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन जो अप्रैल नाइनटीन फोर्टी नाइन में एग्जिस्टेंस में आया या आप कह सकते हो उसे बनाया गया था अप्रैल नाइनटीन फोर्टी नाइन इट्स अ मेन डेट सो आपको इसे याद करना होगा इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ ट्वेल्व स्टेट्स तो ये स्टार्टिंग में ट्वेल्व स्टेट्स का एसोसिएशन था इसमें टोटल ट्वेल्व स्टेट्स थे यहाँ स्टेट्स का मतलब राज्य से नहीं है बल्कि देश से है तो यहाँ बारह देश थे इसमें शुरुआत में विच डिक्लेयर द आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ दम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ दैम अब इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया इन्होंने घोषणा कर दी कि अगर इनके किसी भी मेंबर पर अगर अटैक होता है तो ये उसे अपने ऊपर अटैक मानेंगे मतलब अगर किसी एक मेंबर पर किसी ने हमला कर दिया है तो उसे पूरे नाटो के ऊपर हमला माना जाएगा ईच ऑफ दीज स्टेट्स वुड बी ऑब्लाइज टू हेल्प दी अदर अब इसमें जितने भी स्टेट्स थे इसके जितने मेम्बर्स थे वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बाध्य थे द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वारसा पैक्ट वॉज लेड बाई द सोवियत यूनियन अब जो वेस्टर्न थे वो तो नाटो थी यूएसए की थी अब यहाँ बात हो रही है ईस्टर्न अलायंस की जो वारसा पैक्ट है जो सोवियत यूनियन द्वारा लेड की जाती थी इट वाज क्रिएटेड इन 1955 1955 में ये बनाई गई थी एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर नाटोज फोर्सेस इन यूरोप और इसका जो प्रिंसिपल फंक्शन था जो मेन फंक्शन जिसके लिए बनाई गई थी वो था नाटो की जो सेना है या फोर्सेज हैं उनका मुकाबला करने के लिए तो हम सीधा समझ सकते हैं कि नाटो जो बनाया गया था वो सोवियत यूनियन से मुकाबले के लिए बनाया गया था उसे प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था और जो इन्होंने अब वाट्सअप एक्ट बना दिया था उसके जवाब में बनाया था इंटरनेशनल अलायंसेज डूरिंग द कॉल वॉर एरा व डिटरमाइंड बाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सुपर पावर्स एंड द कैलकुलेशन ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स अब जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलायंसेज बनाई जा रही थी कॉलवर के टाइम पे वो कैसे तय होती थी मतलब क्यों बनाई कैसे बनाई जाती थी किसके आधार पर तो ये बनाई जाती थी सुपर पावर्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके आधार पर ये कैलकुलेशंस की जाती थी स्मॉलर स्टेट्स के रिक्वायरमेंट्स की एज नॉट एट अव जैसा कि ऊपर भी देखा है यूरोप बिकेम द मेन एरन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर्स जो यूरोप है वो सबसे बड़ा एरेना मेन एरेना बन गया था सुपर पावर्स के बीच में उनके झगड़े को लेकर एरेना मतलब हमने पढ़ा था कि ये युद्ध क्षेत्र होते हैं इन सम केसेस द सुपर पावर्स यूज्ड देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस 
कई बार ऐसा भी हुआ कि इन दोनों सुपर पावर्स ने कंट्रीज़ को अपने अलायंस में मिलाने के लिए मिलिट्री पावर का भी यूज़ किया जबकि आमतौर पर ऐसा होता है कंट्री अपनी मर्जी से किसी भी अलायंस में आ जा सकती हैं सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल जो सोवियत ने ईस्ट यूरोप में जो हस्तक्षेप किया था वो इसका एक एग्जाम्पल है द सोवियत यूनियन यूज इट्स इन्फ्लुंस इन ईस्टर्न यूरोप सोवियत यूनियन ने अपनी प्रतिष्ठा को इन्फ्लुंस को ईस्टर्न यूरोप में यूज़ किया था बैक्ड बाई द वेरी लार्ज प्रजेंस ऑफ इट्स आर्मीज इन द कंट्रीज ऑफ द रीजन जो कि इसकी लार्ज जो बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज इसने वहाँ पर तैनात कर दी थी कंट्रीज में इसने उस रीजन की लगा रखी थी to ensure that the eastern half of the europe remained within its sphere of influence ye pakka karne ke liye ki jo europe hai uska eastern part jo hai wo iske influence ke area ke andar rahe in east and south east asia and in west asia middle east the united states built an alliance system called the south east asian treaty organization and central treaty organization cto and cento jo ईस्ट पार्ट है या साउथ ईस्ट एशिया है या वेस्ट एशिया है जिसको मिडल ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पर यूएस ने दो और अलायंस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे वो है सीटो एंड सेंटो द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग क्लोज रिलेशन विद रीजनल कंट्रीज सच इज नॉर्थ वियतनाम नॉर्थ कोरिया एंड इराक अब यू ने दो ऑर्गेनाइजेशन और बना ली थी इसके जवाब में सोवियत यूनियन ने और चाइना ने अपने आसपास के जो कंट्रीज़ थी नॉर्थ अमेरिका सॉरी नॉर्थ वियतनाम नॉर्थ कोरिया और इराक इनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर उसका जवाब दिया चाइना उस टाइम पर कम्युनिस्ट था द कोल्ड वॉर थ्रेटन टू डिवाइड द वर्ल्ड इन टू अलायंसेज कोल्ड वॉर से ये डर पैदा हो गया था कि जो वर्ल्ड है वो दो अलायंसेज में बट रह जाएगा Under these circumstances, अब ऐसे हालात में many of the newly independent countries, बहुत सारी ऐसी countries जो अभी अभी आज़ाद हुई थी after gaining their independence from the colonial powers such as Britain and France, अपने colonial powers Britain और France से उनको जब आज़ादी मिली थी इन newly independent countries को were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. अब ये इस चीज़ के लिए चिंतित हो गए थे कि जितनी जल्दी वो मतलब जब भी अपने फ्रीडम इनसे पाएंगे जो औपचारिक स्वतंत्रता थी तभी स्वतंत्र होते ही ये फिर से गुलाम हो जाएंगे या अपनी फ्रीडम जो है वो खो देंगे इनमें से एक कंट्री इंडिया भी थी क्योंकि इंडिया को भी तभी तभी जो है स्वतंत्रता मिली थी और फॉर्मल इंडिपेंडेंस बाकी थी उससे उसको डर था कि कहीं अपने भी ये वापस ना चले जाए क्रैक्स एंड स्प्रिट्स विद इन द अलायंसेज वर क्विक टू अपेयर अब जो इनमें अलगाव था या जो विवाद थे अलायंसेज में वो बहुत ज़्यादा जल्दी दिखने लगे थे कम्युनिस्ट चाइना क्वेल्ड विद द यू एस एस आर टूअर्ड्स द लेट नाइनटीन फिफ्टीज एंड इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन जो कम्युनिस्ट चाइना है जबकि यू एस एस आर वाली विचारधारा का था लेकिन नाइनटीन फिफ्टी के दशक के आखिर में और नाइनटीन सिक्सटी नाइन में दे फोर्ट अ ब्रीफ वॉर ओवर अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट उन दोनों ने एक लड़ाई लड़ी थी टेरिटोरियल डिस्प्यूट पे क्षेत्रीय विवाद पे द अदर इम्पोर्टेंट डिवेलपमेंट वॉज द नॉन अलाइंड मूवमेंट दैट इज नाम विच गिव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट द अलायंसेज अब एक अच्छा नया जो विकास हुआ था और डिवेलपमेंट हुई थी वो क्या था वो था नॉन अलाइंड मूवमेंट ये होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन इसको हिंदी में नाम कहा जाता है या इंग्लिश में भी जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी उसने एक तरीका दिया था एक रास्ता दिया न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को कि वो किसी भी अलायंस में जाकर ना मिले या उन दोनों अलायंसेज से बाहर रहे अब इन्होंने ऐसा क्यों किया या ऐसा रास्ता क्यों अपनाया वो हम बाद में समझेंगे यू मे आस्क वाई द सुपर पावर्स नीडेड एनी अलायज एट ऑल अब आप ये पूछ सकते हैं कि जो सुपर पावर्स थी वो खुद में इतनी बड़ी पावर्स थी उनको छोटी छोटी अलायज की क्या ज़रूरत थी आफ्टर ऑल आखिरकार With their nuclear weapons and regular armies, जो उनके nuclear weapons थे परमाणु बम थे या regular armies थी इनकी जो they were so powerful that the combined power of the most of the smaller states in Asia and Africa and even in Europe was no match to that of the superpowers. 
अब यहाँ कहा गया कि आखिरकार उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स थे या उनके जो आर्मीज थी उनके साथ वो इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि जो ये छोटे छोटे स्टेट्स थी एशिया में अफ्रीका में यहाँ तक कि यूरोप में भी और भी जो कोई कंट्री थी वो उनके बिल्कुल भी मैच की नहीं थी कोई भी उनके बराबर की नहीं थी या द स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर्स फिर भी जो स्मॉलर स्टेट्स थी वो सुपर पावर्स के लिए हेल्पफुल थी इन गेनिंग एक्सेस टू वाइटल रिसोर्स सच एज ऑयल एंड मिनरल्स जो ज़रूरत के जो संसाधन होते हैं ऑयल और मिनरल्स जैसे उन तक अपने पहुंच बनाने के लिए या टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स गुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स या ऐसी टेरिटरी के लिए टेरिटरी तक पहुंच बनाने के लिए जो सुपर पावर्स के लिए अपने वेपन्स लॉन्च करने के लिए या ट्रूप्स के लिए ज़रूरी हो सकते थे लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर और ऐसे लोकेशंस के लिए जो जहाँ से वो एक दूसरे की जासूसी कर सके एंड इकोनॉमिक स्पॉट और इकोनॉमिक स्पॉट के लिए भी एंड दैट मैन इज मोल अलाइज टू गैदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसिस अब इसमें जो अलग अलग छोटे छोटे अलाइज थे वो सारे एक साथ मिलकर जो अपने सुपर पावर्स हैं उनके मिलिट्री एक्सपेंसिस को पे करते थे दे वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजन्स और वो वैचारिक कारणों की वजह से भी इम्पोर्टेंट थे द लॉयल्टी ऑफ अलाइज सजेस्टेड दैट द सुपर पावर्स वर विनिंग द वॉर्स वॉर ऑफ आइडियाज एज वेल और जो उनकी लॉयल्टी थी अलाइज की उन सुपर पावर्स के प्रति वो ये भी सजेस्ट करती थी कि वो विचारों का युद्ध जीत रही हैं और ये चीज़ दोनों ही सुपर पावर्स के लिए अप्लाई होती है दैट लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वर बेटर दैन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म एंड वाइस वर्स कि जो उदारवादी लोकतंत्र था वो समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा से ज़्यादा बेहतर विचारधारा थी और वाइस वर्ष मतलब जो साम्यवादी समाजवादी विचारधारा थी वो ये सोचती थी कि इनकी विचारधारा उदारवादी लोकतंत्र की विचारधारा से ज़्यादा बेटर है तो अब एक बार मैप देख लेते हैं जो बीच में आए थे इसमें चार टाइप की चीज़ें दिखाई गई हैं जिसमें कलर दिया गया है तो फर्स्ट है नाटो मेम्बर्स येलो में है रेड में वर्स पैक्ट मेम्बर्स हैं ग्रीन में अदर कम्युनिस्ट नेशंस और ग्रे कलर में अदर्स तो अब नाटो मेम्बर्स देख लेते एक बार पहले जो नाटो के जितने भी मेम्बर कंट्रीज थी वो तो ये आप सबसे मेन बात है इसका जो अगर आपको याद रखना है तो बीच में देखते हैं ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी है यहाँ पे तो वेस्ट जर्मनी से स्टार्ट होते हैं नाटो मेम्बर्स और ईस्ट जर्मनी से स्टार्ट होते हैं वार्स पैक्ट मेम्बर्स ये अलग अलग करने की आपकी दो निशानी हो सकती हैं इनमें जो भी कंट्रीज़ आपको मेन मेन लग रही हैं ये याद करने ज़रूरी है मैप ज़रूर आता है तो जो नाटो मेंबर्स हैं ये हैं लाइक वेस्ट जर्मनी ब्रिटेन फ्रांस स्पेन पोर्तगाल नॉर्वे इटली ग्रीस टर्की ये सब जो है नाटो मेंबर्स हैं आप जो वर्सअप एक्ट मेंबर्स हैं लाइक सबसे मेन तो है यूएसएसआर है ही दूसरा पोलैंड ईस्ट जर्मनी चेकोस्लोवाकिया हंगरी रोमानिया बुल्गारिया और दूसरी बात इनकी कैपिटल भी पूछी जा सकती है तो हो सके तो एक बार कैपिटल भी याद कर लेना वरना कंट्रीज़ तो प्लीज़ मेनली याद करना ही करना अदर कम्युनिस्ट नेशंस हैं ये सिर्फ एक है यूगोस्लाविया इसकी कैपिटल बेलग्रेड है ये भी याद रखना और जो अदर्स वाला है ये आई थिंक इतना पूछा नहीं जाता है तो आप इसको आराम से करें जो बीच में ये स्विट्जरलैंड है ऊपर आयरलैंड है स्वीडन है फिनलैंड है तो मैप है ईजिली करना लेकिन करना ज़रूर और कंट्रीज़ को पॉइंट करना ये याद रख लेना मतलब अपने प्रैक्टिस कर लेना कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है ये आपको याद रहे अब दूसरा मैप देख लेते हैं इसमें दिया गया है फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड अब मैप पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या तो फर्स्ट वर्ल्ड है वो कंट्रीज़ जो यूएसए या उसके अलायसेज में थी या कह सकते हैं कम्युनिस्ट वर्ल्ड है ये और सेकंड वर्ल्ड है सोशलिस्ट अलायंस का जिसमें यू या उसके अलायसेज आते हैं ये दोनों जो वर्ल्ड हैं फर्स्ट और सेकेंड ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के हैं थर्ड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड हमें समझना ज़रूरी है इसका नहीं पता है क्योंकि किसी को भी अभी थर्ड वर्ल्ड वो है जो जिसमें जो कंट्रीज़ आती हैं वे सारी न्यूली इंडिपेंडेंट थी आप देख सकते हैं इंडिया भी इसी वर्ल्ड में है और इस वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ होती हैं वे डेवलप्ड नहीं होती वे डेवलपिंग होती हैं या नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड ये आप अच्छे से देख लेना इंडिया किस चीज़ में आता है या मेन मेन जो आपको देखने पड़ेंगे या कहाँ से ये शुरू होता है वही सेंटर में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो जर्मनी है वहाँ से अलग हो रहा है आपको दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड है और सेकंड वर्ल्ड है उसको जर्मनी अलग करता है जर्मनी के दो पार्ट हैं तो अब हमारा टॉपिक है एरेनाज ऑफ द कोल्ड वोर एरेनाज का आपको पता ही होगा क्या होता है युद्ध क्षेत्र होता है एरेना जो है कोल्ड वोर का द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस दैट वो बिगिन दिस चैप्टर विद जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जिसके बारे में हमने पढ़कर ये चैप्टर शुरू किया था 
वॉज ओनली वन ऑफ द सेवरल क्राइसिस दैट ओकर्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वो उनमें से इतने सारे क्राइसिस में से सिर्फ एक था जो कोल्ड वॉर के दौरान हुए थे द कोल्ड वॉर ऑल्सो लेड टू सेवरल शूटिंग वॉर्स जो कोल्ड वॉर है उसमें बहुत सारे शूटिंग वॉर्स भी हुए थे मतलब रियल वॉर्स जिसमें लड़ाई होती है गोलाबारी होती है बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू नॉट दैट दीज क्राइसिस एंड वॉर्स डिड नॉट लेड टू अनदर वर्ल्ड वॉर लेकिन ये सबसे ज़्यादा याद रखने की बात है कि जो क्राइसिस हुए थे जितने सारे भी उन्होंने किसी भी वॉर को जन्म नहीं दिया या कह सकते दूसरे वर्ल्ड वॉर को जन्म नहीं दिया द टू सुपर पावर्स वर पोइज फॉर डायरेक्ट कन्फ्रेंटेशन जो दो सुपर पावर्स थी वो बिल्कुल तैयार थी कई बार डायरेक्ट कन्फ्रेंटेशन के लिए या सीधे झड़प के लिए लड़ाई के लिए इन कोरिया बर्लिन एंड द कोंगो एंड इन सेवरल अदर प्लेसेज कहाँ कहाँ पर था हुआ था मेन जो क्राइसिस हुए थे वो कोरिया में वो डायरेक्ट लड़ाई के लिए तैयार हो गए थे 1950 से उन्नीस के बीच बर्लिन में 1958 से 62 एंड द कोंगो जिसमें 1960s का जो 1960 का दशक था उसकी शुरुआत में हुए थे ये सब क्राइसिस डीपेंड एज नेदर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व वॉज विलिंग टू बैक डाउन अब जो ये संकट थी ये और ज़्यादा गहरे होते जा रही थी क्योंकि जो जब भी ये लड़ाई होती थी उनमें कोई भी पार्टी इन दोनों में से जो इन्वॉल्व होती थी वो पीछे नहीं हटना चाहती थी वैन वी टोक अबाउट इरनास ऑफ द कोल्ड वॉर वे रेफर देर फॉर टू एरियाज वेर क्राइसिस एंड वॉर ऑकर्ड और थ्रेटन टू ऑकर बिटवीन द अलायंस सिस्टम्स बट डर नॉट क्रोस सर्टीन लिमिट्स तो जब हम कोल्ड वॉर के जो इरनाज की बात करते हैं तो हम वहाँ ऐसे एरिया को रेफर करते हैं जहाँ पर संकट आया या छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हुए या अलायंस सिस्टम्स के जो बीच है जो गुटों के बीच में लड़ाई झगड़े होने का जिसने डर पैदा किया लेकिन यहाँ किसी भी तरह के वॉर ने कोई लिमिट क्रॉस नहीं की जिससे कि जो कोल्ड वॉर है वो शूटिंग वॉर में बदल सके A great many lives were lost in some of these arenas like Korea, Vietnam and Afghanistan. और ऐसे ऐसे एरनाज में बहुत सारी जाने भी गई जैसे कि कोरिया में गई वियतनाम में अफगानिस्तान में हुए थे बट द वर्ल्ड वॉज स्पेयर्ड अ न्यूक्लियर वॉर एंड ग्लोबल होस्टिलिटीज लेकिन जो वर्ल्ड है उसे परमाणु युद्ध से या वैश्विक शत्रुता से बचा लिया गया इन सम केसेज ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप्स वर रिपोर्टेड अब कई केसेस में जो इन्होंने बड़े बड़े मिलिट्री बिल्डअप्स कर लिए थे बड़ी बड़ी फौजें बना ली थी उनको भी रिपोर्ट किया गया इन मैनी केसेस कई केसों में क्या हुआ डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपर पावर्स कुड नॉट बी सस्टेन्ड एंड कंट्रीब्यूटेड टू द मिस अंडरस्टैंडिंग्स जो इनके बीच में डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन करवाया गया कूटनीतिक जो संवाद इनके बीच में कराए गए थे उन वो कारगर नहीं रहे बल्कि उन्होंने इन दोनों के बीच में गलत फहमियाँ और लाकर खड़ी कर दी समटाइम्स कंट्रीज आउटसाइड द टू ब्लॉक्स कई बार जो कंट्रीज इन दोनों ब्लॉक से बाहर थी यानी कि हमने पढ़ा नॉन अलाइंड मूवमेंट वाली जो कंट्रीज थी फॉर एग्जाम्पल द नॉन अलाइंड कंट्रीज जो नाम वाले थे प्लेज अ रोल इन रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड अवर्टिंग सम ग्रेव क्राइसिस उन्होंने एक रोल प्ले किया कोल्ड वॉर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे छोटे मोटे जो तनाव थे उनको कम करने में या जो गहरे जो संकट आ रहे थे उनको दूर करने में उनसे बचने के लिए जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द की लीडर्स ऑफ द नाम प्लेड अ क्रूशल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज जो जवाहरलाल नेहरू हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया था दोनों कोरियाज के बीच में मध्यस्थ बनने का In the Congo crisis, the UN Secretary General played a key mediatory role. जो कोंगो का जो संकट आया था वहाँ पर किसका सबसे अच्छा रोल था मध्यस्थ का यू एन के सेक्रेटरी जनरल का बाय एंड लार्ज इट वॉज द रियलाइजेशन ऑन अ सुपर पावर्स पार्ट दैट वॉर बाई ऑल मीन्स शुड बी अवॉइडेड ये बड़ा था और सुपर पावर्स के जो रियलाइजेशन के बड़े पैमाने पर था कि जो कोई वॉर होता है किसी भी तरीके से होता है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए दैट मेड दम एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबली इन इंटरनेशनल अफेयर्स इस रियलाइजेशन ने सुपर पावर्स को इंटरनेशनल अफेयर्स में और ज़्यादा संयमी और रिस्पॉन्सिबल बनाया एज द कोल्ड वॉर रोल्ड फ्रॉम वन एरेना टू अनदर जब भी जैसे कोल्ड वॉर जो है वो एक एरेना से दूसरे एरेना में बढ़ता द लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट वॉज इंक्रीजिंगली एविडेंट जो रिस्ट्रेंट का लॉजिक था वो और ज़्यादा तर्कदार साबित हो जा होता जाता 
However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, लेकिन फिर भी जो Cold War है उसने rivalries के बीच में दुश्मनी को खत्म नहीं किया Mutual suspicions led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for war. और अब आपसी संदेह के कारण क्या हुआ कि वो दोनों हर टाइम वॉर के लिए प्रिपेयर रहने लगे ही स्टोक्स ऑफ आर्म्स वर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रिवेंट वॉर्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस और अब बड़े बड़े हथियारों का संग्रह करके रखना उनको बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना जरूरी माना जाने लगा वॉर को प्रिवेंट करने के लिए या किसी भी लड़ाई को होने से रोकने के लिए द टू साइड्स अंडरस्टोर दैट वॉर माइट ओकर इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रेंट लेकिन दोनों साइड्स ने समझ लिया था कि इसके यहाँ पर रिस्ट्रेंट की जगह संयम बनाए रखने की जगह वॉर हो सकता है आधर साइड माइट मिसकेलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स इन द पोजेशन ऑफ द अदर साइड कोई एक साइड हो सकता है जो दूसरे साइड के वेपन्स हों उनके बारे में गलत अनुमान लगा ले या सोच ले कि इनके पास कम है दे माइट मिस अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द अदर साइड हो सकता है कि वो दूसरे साइड की इंटेंशन को गलत समझ लें बे साइड्स वट इफ देर वज ए न्यूक्लियर एक्सीडेंट और इसके भी अलावा क्या होगा अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है वट वुड हैपन इफ सम वन फायर्ड ऑफ न्यूक्लियर वेपन बाई मिस्टेक और इफ अ सोल्जर मिसचिवियसली शोट ऑफ अ वेपन डेलीबरेटली टू स्टोट स्टार्ट अ वॉर और क्या होगा अगर कोई भी न्यूक्लियर वेपन गलती से चला दिया जाए मिस्टेक हो जाए किसी से या कोई फौजी कोई सोल्जर जो है उनका वो शरारत की वजह से शरारत में आ, कोई वेपन छोड़ दे वॉर को स्टार्ट करने के लिए वट इफ़ एन एक्सीडेंट ओकर्ड विद ए न्यूक्लियर वेपन और तब क्या होगा अगर किसी परमाणु हथियार के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए हाउ वुड द लीडर्स ऑफ दैट कंट्री नो इट वॉज एन एक्सीडेंट एंड नोट एन एक्ट ऑफ सेवटेज बाय द एनिमी और दैट अ मिसाइल हैड नोट लैंडेड फ्रॉम द अदर साइड तो वो कैसे किसी कंट्री के लीडर दूसरी कंट्री के लीडर को समझाएंगे या उसे कैसे समझ आएगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था बल्कि दूसरी एनिमी के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया था मतलब लड़ाई के लिए या जो मिसाइल है वो उनकी तरफ से लैंड नहीं की गई थी इन टाइम देर फोर द यू एस एंड यू एस एस आर डिसाइडेड टू कोलेब्रेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग सर्टीन काइंड ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स तो इसलिए इस टाइम के साथ साथ यू एस ने और यू एस एस आर ने डिसाइड किया कि वे दोनों मिलकर न्यूक्लियर वेपन्स या जो नॉन न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनके लिए भी या तो उनको लिमिट कर देंगे या फिर उनको खत्म कर देंगे डिस्ट्रॉय कर देंगे A stable balance of weapons, they decided, could be maintained through arms control. और इसलिए weapons का कोई एक balance जो stable हो सकता है उन डिसाइड maintain किया जा सकता है arms control के द्वारा Arms control होता है हथियारों को control करना Starting in the 1960s, the two sides signed three significant agreements within a decade. 1960 के दशक में शुरू होकर इन दोनों sides ने तीन जो मेन इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं आर्म्स कंट्रोल्स को लेकर वो एक डिकेड में किए दीज वर द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी परमाणु अप्रसार संधि एंड द बलिस्टिक सॉरी एंटी बलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि देर आफ्टर द सुपर पावर्स हेल्थ सेवरल राउंड ऑफ आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स एंड साइंड सेवरल मोर ट्रेडिज टू लिमिट द आर्म्स और उसके बाद में सुपर पावर्स ने बहुत सारे राउंड्स की आर्म्स लिमिटेशन को लेकर बातचीत के लिए और बहुत सारी ट्रीटीज भी उसके बाद में आर्म्स को लिमिट करने के लिए की सो दैट्स ऑल फॉर टूडे एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अर चैनल